टैक इन मैथमेटिक्स क्लासेज फॉर क्लास ट्वेल्थ आज हम लोग इंटीग्रेशन में जो सीरीज चल रहा है उसमें आपको डिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में बात कर रहे थे तो इसके प्रीवियस वीडियोज में हम लोगों ने डिफरेंट इंटीग्रेशन को डायरेक्ट और सब्सिशन मेथड से निकालना सीखा था इसके बाद लास्ट हमारा टॉपिक है कि उसी डिफिनिट इंटीग्रल्स को कुछ प्रॉपर्टी के आधार पर हम निकालेंगे प्रॉपर्टी के आधार पर निकलने में सहूलियत ये होती है कि कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो आप डायरेक्ट निकालेंगे तो लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा लंबा जाएगा और आप उसको अगर प्रॉपर्टी वहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है तो आप आसानी से बहुत कम समय में रिजल्ट निकाल सकते हैं और सी बोर्ड में भी या डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये टाइम सेविंग मेथड होते हैं और प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ लेंगे उसका यूज अच्छे से समझ लेंगे तो इसके बाद इस तरह के क्वेश्चन को बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी तो आइए हम लोग वन बाय वन जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है हमारे सिलेबस में दिया हुआ है कोर्स में उसको पढ़ना है तो उसको अच्छे से समझते हैं सबसे पहला प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पर एन बुक में उसका नंबरिंग P0 या P0 से शुरू किया गया है तो हमने भी वैसे ही नंबरिंग इसका दिया है P0 से शुरू करके और P7 तक आप P1, 2, 3 थ्री प्रॉपर्टी भी याद कर सकते हैं P1, P0 ऐसा कुछ जरूरी नहीं है लेकिन एन के बेस पर हम चल रहे हैं तो उसी का रेफरेंस हम लिए हैं ठीक है अब इसमें प्रॉपर्टी में पहला प्रॉपर्टी कहता है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स का ए और बी के लिमिट के अंडर में निकालेंगे हर जगह आप देखिएगा मैक्सिमम जगह ये तीन चार जगह तीन जगह में चार जगह में कि ए और बी के बीच में निकाला गया है तो ए लोअर लिमिट होगा बी अपर लिमिट होगा इसमें एफ एक्स डी एक्स का अगर इंटीग्रेशन निकालना है और अगर आप उसी लिमिट के अंडर में एफ टी डी टी का इंटीग्रेशन निकालेंगे यानी लिमिट सेम है फंक्शन का टाइप भी सेम है लेकिन वेरिएबल को हमने चेंज कर दिया है यहाँ पर एक्स था और यहाँ पर टी था तो आप एक्स वेरिएबल में निकालिए वैल्यू चाहे टी वेरिएबल में निकालिए उससे उसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं पड़ेगा वैल्यू सेम रहेगा क्योंकि आप जानते हैं कि डिफिनिट इंटीग्रेशन में ये वेरिएबल नहीं रहता है वेरिएबल को कॉन्स्टेंट टर्म के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है तो ये ध्यान रखिएगा कि जितनी भी प्रॉपर्टी है सारी की सारी प्रॉपर्टी डिफिनिट इंटीग्रल से रिलेटेड है तो डिफिनिट इंटीग्रल में आप वेरिएबल को चेंज कर दीजिएगा तो उससे उसके वैल्यू में कोई अंतर जो अंतर नहीं पड़ेगा इसलिए अगर कहीं आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप वेरिएबल का चेंज आसानी से कर सकते हैं और इस प्रॉपर्टी को हम लोग वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी भी बोलते हैं क्या बोलते हैं वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी क्योंकि वेरिएबल चेंज करके दिखा रहा है दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है ए और बी लिमिट के अंडर में तो अगर हम लिमिट को चेंज कर दें ये बी है आपका जीरो नहीं है जीरो की तरह दिख रहा है तो यहाँ पर माइनस कर देंगे तो ए के जगह पर बी हो जाएगा बी के जगह पर ए हो जाएगा यानी लिमिट के वैल्यू को चेंज कर फंक्शन आपका वही है एफ एक्स डी एक्स यहाँ भी है एफ एक्स डी एक्स यहाँ भी है लिमिट को जब हम चेंज कर रहे हैं लोअर के जगह पर अपर और अपर के जगह पर लोअर कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमको नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा तो इस और इसी में अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ और यहाँ दोनों सेम हो पूछ दिया जाए कि ए और ए के बीच में तो फिर क्या हो जाएगा ए और ए के बीच में कोई भी वैल्यू होगा कोई भी फंक्शन होगा तो उसका इंटीग्रेशन हमेशा जीरो रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं लिमिट चेंज प्रॉपर्टी ये पहला वाला हो गया वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी अब इसके बाद तीसरा प्रॉपर्टी है कि एफ एक्स डी एक्स का ही जब हम ए और बी के अंडर में निकालते हैं इंटीग्रेशन तो वो इंटीग्रेशन अगर ए और बी के बीच में हम लिख देते हैं कि ए और बी के सी पॉइंट जो है ये ए और बी के बीच में है ए से बड़ा होगा सी और बी से छोटा होगा दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कोई पॉइंट है तो उस कंडीशन में उस बीच वाले पॉइंट को एक बार अपर लिमिट के रूप में और एक बार लोअर लिमिट के रूप में लेकर के आ सेम फंक्शन के अंडर में इंटीग्रेशन करके आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा यहाँ से जैसे लिखा गया कि एफ एक्स डी एक्स अंडर ए एंड सी तो यानी ए से सी तक और फिर यहाँ क्या किया गया कि एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन सी से बी तक तो एक बार ए से सी तक और सी से बी तक चले तो मतलब पूरा ए बी हो गया आपका इंक्लूड तो इस टाइप के प्रॉपर्टी का यूज ज़्यादातर हम लोग मोड फंक्शन में करते हैं मोडुलस फंक्शन जब निकालते हैं 
तो उसमें इसका यूज ज़्यादा कर दिया जाता है जैसे इसका एक यूज कर सकते हैं एक सिंपली मान लीजिए कि इंट्रीगेशन दिया हो कि मोड ऑफ x प्लस थ्री और dx इसका निकालना है तो यहाँ पर अगर दे दिया कि माइनस फाइव अब फाइव के बीच में चाहे फोर के बीच में आपको निकालना है इसका इंट्रीगेशन निकालिए तो इस कंडीशन में देख रहे हैं कि इसके लिए x प्लस थ्री के लिए क्रिटिकल पॉइंट आपका माइनस थ्री हो गया तो हमारा ये जो पॉइंट दिया है माइनस थ्री से नीचे भी है माइनस थ्री से ऊपर भी है तो टर्निंग पॉइंट हमारा माइनस थ्री हो गया तो टर्निंग पॉइंट के दोनों साइड में कुछ कुछ फंक्शन है तो उसको इस कंडीशन में तोड़ करके हम लोग लगाते हैं तो इसीलिए ये ज़्यादा मोडुलस फंक्शन में यूज होगा आपका इसके बाद ये कहता है कि अगर ए और बी के अंदर में एफ का निकाल रहे हैं इंटीग्रेशन डी का तो इसका वैल्यू एफ ए प्लस बी यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स के वैल्यू के इंटीग्रेशन के इंटीग्रल के बराबर होगा उसी लिमिट के अंडर में ए और बी के यानी इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स अंडर लिमिट ए एंड बी इक्व टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स अंडर लिमिट ए प्लस बी सेम लिमिट में और ये दोनों का ऐड करके आ तब माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा और इसी का एक स्पेशल केस हो जाता है जो ज़्यादा यूज में आता है हमको ट्रिगोनमेट्री टाइप में ही आएगा तो उसमें क्या होता है पी फोर जो होता है उसमें कहता है कि अगर बी के जगह पर कोई एक नंबर दिया जाए उसको हमने ए मान लिया और नीचे वाला लोअर लिमिट जीरो हो तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा वो उसी लिमिट के अंडर में एफ ए माइनस एक्स के बराबर होगा तो आप समझ सकते हैं इसको ऐसे कि जैसे यहाँ ए प्लस बी माइनस एक्स लिखा है तो वैसे जीरो प्लस ए या माइनस एक्स तो जीरो प्लस ए मतलब ए हो गया अब माइनस एक्स हो गया तो ये जो है पी फोर स्पेशल केस है पी थ्री का इसका ही स्पेशल केस है स्पेशल केस ऑफ पी थ्री ये पी थ्री का स्पेशल केस हो जाएगा ठीक है अब इसके बाद तो इसका हम लोग यूज ज़्यादा करते हैं ट्रिगोनमेट्री में साइन कॉस वगैरह में दिया रहता है तो उसमें चेंज करने के लिए कुछ अदर पार्ट में भी यूज होते हैं लेकिन साइन कॉस में तो मेनली ये यूज होते हैं लॉग वगैरह में भी आ सकता है कहीं कहीं और ये यूज करेंगे हम लोग सी वाला को मोड वाले में बाकी जनरल कहीं की जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे ये तीन चार प्रॉपर्टी ज़्यादा यूज होगी जिसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी का यूज मिलेगा पी का और उसके बाद पी का इसके बाद आता है P5 तो P5 में क्या कहता है कि यहाँ पर 2a है और यहाँ जीरो है लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट 2a यानी 2 के मल्टीपल के रूप में कुछ है और एफ एक्स डी निकालना है तो इसको हम तोड़ करके लिख सकते हैं कि एफ एक्स डी और इसका हाफ कर दीजिए हाफ लिमिट ले लीजिए तो इसको हाफ लिमिट प्रॉपर्टी भी बोलते हैं तो यहाँ जैसे टू ए है नीचे जीरो जीरो है तो जीरो 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 का हाफ करेंगे तो जीरो ए होगा और टू ए का हाफ करेंगे तो ए होगा तो ए और जीरो के बीच में एक बार एफ एक्स का निकाल लेते हैं अब फिर एक बार टू ए माइनस एक्स माने पी फोर के आधार पर आ इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा प्रॉपर्टी तो ये आपका पी फोर पी फाइव हुआ इसी प्रॉपर्टी का डायरेक्ट यूज करके हम लोग पी सिक्स डिराइव किए हुए हैं तो पी सिक्स का ज़्यादा यूज होता है तो पी सिक्स में क्या है कि ये कहता है कि अगर यहाँ टू ए जीरो है एफ एक्स इक्व टू डी एक्स है और इसको दो पार्ट में तोड़े हैं एफ एक्स और टू ए माइनस एफ टू ए माइनस एक्स तो इसी में केस होता है कि अगर एफ टू ए माइनस एक्स का वैल्यू एफ एक्स के वैल्यू के बराबर हो जाए तो यहाँ भी आप एफ एक्स लिख सकते हैं तो एफ एक्स प्लस एफ एक्स यानी टू एफ एक्स तो वही लिख देते हैं हम लोग कि यहाँ पर डी एक्स छूट गया है ये इसको नोट कर लीजिएगा डी एक्स इक्व टू तो एफ एक्स डी एक्स अंडर लिमिट टू जीरो एंड टू ए तो इक्व टू कितना हो जाएगा थोड़ा सा यहाँ पर साफ नहीं दिख रहा है डी एक्स इक्व टू और ये हो गया टू तो ये टू इन टू एफ एक्स डी एक्स अंडर लिमिट जीरो ए यानी सारा फंक्शन वही रहा लिमिट केवल हाफ करके और टू से इन कर देते हैं पूरे इंटीग्रल में तो हो जाता है तो ये बात कब होगी जब एफ टू ए माइनस एक्स का वैल्यू एफ एक्स के बराबर हो तो जहाँ भी आपको टू ए टाइप पर मिले तो सबसे पहले आपका काम होगा कि एफ टू ए माइनस एक्स का वैल्यू निकाल करके देखें कि वो किसके बराबर हो रहा है अगर वो एफ एक्स के बराबर हो रहा है तो टू इन टू हाफ लिमिट पर जाइए अगर माइनस एफ एक्स के बराबर हो रहा है तो जीरो पर जाइए 
अगर ए जीरो है तो इस टाइप से आप यूज करके बना सकते हैं इसके बाद क्या है कि अगर माइनस ए और ए के बीच में हो यहाँ भी इन दोनों का डिफरेंस टू ए ही हो रहा था यहाँ भी इन दोनों का डिफरेंस टू ए ही होगा लेकिन ये ध्यान देना है कि ये जीरो से टू ए था और ये माइनस ए से प्लस ए के बीच में होगा ऊपर जितना होगा प्लस में नीचे उतना ही होगा माइनस में तो और एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन निकालना हो तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि बस वही प्रॉपर्टी सेम हाफ लिमिट इसका भी तो ए और माइनस ए के बीच का पॉइंट होता है हमेशा जीरो तो जीरो से एक साइड का लेते हैं जीरो और ए लेते हैं जीरो को लोअर लिमिट ए को अपर लिमिट और ये उसके डबल के यानी टू इन टू एफ एक्स डी एक्स सेम फंक्शन में अंडर लिमिट जीरो और ए होगा कब तो जब इसी तरीके से तोड़ सकते हैं ये पी फाइव है वैसे ही तोड़ेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा तो इसमें क्या होगा कि अगर एफ माइनस एक्स का वैल्यू एफ एक्स के बराबर हो जाए तब हम ये लिखेंगे और अगर इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि एफ एक्स माइनस एक्स का वैल्यू एफ एक्स के बराबर होता है तो उसको इवेन फंक्शन बोलते हैं तो अगर इवेन फंक्शन का केस हो तो माइनस और प्लस ए लिमिट के अंडर में लेना हो तो टू इंटू हाफ लिमिट पर इंटीग्रल के बराबर होगा और अगर एफ माइनस एक्स का वैल्यू माइनस एफ एक्स आ जाए यानी ऑड फंक्शन हो जाए तो उस केस में क्या होगा कि ये पूरा का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो दो केस में जीरो आपको याद रखना है कि पीसिक में जैसे टू ए और जीरो के लिमिट में दिया हो तो अगर एफ टू ए माइनस एक्स का वैल्यू माइनस एफ एक्स के बराबर हो तो जीरो होगा या फिर माइनस ए और ए के बीच में दिया हो एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना हो तो जब एफ माइनस एक्स का वैल्यू माइनस एफ एक्स के बराबर हो दोनों जगह माइनस ए आएगा तो उसके बराबर हो तो दोनों कंडीशन में ये वैल्यू आपका जीरो आ जाएगा और ये आपका जीरो हो गया तो इस तरीके से हमने इस वीडियो लेसन में डिफरेंट टाइप के जो प्रॉपर्टीज थे उसका समरी करके देखा इसमें ध्यान रखिएगा एक बार रिकॉल करके मैं बताता हूँ फिर से कि ये P2 जो है ये मोडुलस फंक्शन में ज़्यादा यूज होगा P4 जो है या फिर P3 ये आपको ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन और लोगोरेथमिक फंक्शन में सबसे ज़्यादा ट्रिगोनमेट्री में यूज होगा ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है इसकी भी जरूरत पड़ सकती है लेकिन इसकी अलग से जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इसी को कंक्लूड करके हम बनाते हैं पर्टी सिक्स पी सिक्स और इसमें क्या होता है कि ये भी ट्रिगोनमेट्री में ही यूज किया जाता है ज़्यादातर और खास करके जब यहाँ पर पाई और यहाँ जीरो का रेफरेंस दिया जाता है तो ज़्यादा यूज होता है ऐसे अदर केस भी कुछ हो सकते हैं लेकिन जनरली ये होता है कि यहाँ जीरो और यहाँ पाई का एंगल होगा डीधर ट्रिगोनमेट्री में और इसमें यह देखना है कि ये टू ए माइनस एक्स का वैल्यू एफ एक्स के बराबर हो तो टू और ये लिमिट को हाफ कर देना है और अगर इसका वैल्यू माइनस एफ एक्स के बराबर हो तो जीरो हो जाएगा फिर वैसे ही माइनस ए और ए के बीच में लिमिट दोनों सेम होना चाहिए एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो एफ एक्स डी निकालना है तो जीरो से ऊपर वाले को लेकर के उसका डबल कर देंगे कब तो जब वो इवेंट फंक्शन होगा यानी एफ माइनस एक्स का वैल्यू एफ एक्स के बराबर हो आ वही जब एफ माइनस एक्स का वैल्यू माइनस एफ एक्स के बराबर होगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा जीरो तो इस तरीके से सारा प्रॉपर्टी आपको रिवाइज करा दिया गया और इसके बारे में कहाँ क्या यूज होता है बता दिए अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग मिलेंगे आप प्रॉपर्टी को समझ लीजिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं बुक में उनको समझ लीजिए अच्छे से तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी आप बिना बताए हुए भी बना सकते हैं फिर भी हम लोग कुछ सेलेक्टेड प्रॉब्लम के साथ नेक्स्ट वीडियोज में मिलेंगे और उसके बाद हमारा डिफिनेट इंटीग्रेशन का टॉपिक खत्म होगा तो फिर उसके अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूज ऑफ इंटीग्रल्स यानी एरिया ऑफ बाउंडेड डिजन को हम कैसे निकालते हैं इंटीग्रेशन के यूज के द्वारा और उसके बाद फिर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के वीडियो मिलते रहेंगे तो चैनल से आप जुड़े रहिए और प्रीवियस वीडियो को प्रैक्टिस कीजिए न्यू वीडियो का इंतजार करते रहिए थैंक यू बेस्ट ऑफ लक